头部原始点。位置，如图中红点线所示，分耳后原始点及枕骨下沿原始点两部分，前者为主，后者为辅。耳后原始点在耳垂后方下颚骨及乳突骨间的骨缝上端，贴近耳背。枕骨下沿原始点，其与乳突骨与枕骨下沿相接的凹陷处，由此紧贴枕骨下沿，延伸至同侧大脖筋上为止。涵盖范围，头的全部。如图中橘色区域所示。我们来介绍头部原始点的操作方法。第一个，患者卧姿，但手一定是自然往外垂下来，最轻松的姿势。然后再请患者头部转向面向你。好，等患者转过来要看，他这个脸，啊、哦，是不是对准着你的两腿？如果这样是最标准，但有些患者会稍微过来，这时候你姿势就要自动调整到这里来。好，那如果他转的是刚好的时候，我们站这里，我们来找耳后的。原始点，第一个手放着，然后拇指把耳垂拨开，以食指、指尖去测试两股之间贴近耳背这个位置，就是耳后原始点。找到之后，我们利用食指工具。他的拿法就是拇指还有中指紧扣着食指，然后拇指不要超出太外面，就是收回来，好在里面，然后夹紧，绝对不要太下面，下面这样就不稳，所以一定是在中间这个位置。拿好工具之后，我们直接从耳后原始点按下去。好，按下去之后要注意的是，你的手不能太直，一定有一点微弯。然后它的方向不能前后，因为前后都是骨头，所以就要像。钟摆一样，左右来回均匀。好，现在示范给大家看。时间约十到十五秒。好，这一边按好之后。再请患者头转向另外一侧，好，请你再转过来，好，转过来一样，这个要对准你，但是这时候他的头是斜斜，那我们也要自动稍微调整，对着他，好，一样，把耳垂拨开，食指指尖轻触着。两股之间贴近耳背的位置，找到之后，把工具拿好，工具准备好了之后，直接从耳后原始点的位置顶进去，按紧了之后。向中摆，来回左右均匀的按推。
好，这就是耳后原始点的按推方法。紧接着，头部原始点除了耳后原始点，还有整骨下缘的原始点。我们来介绍整骨下缘的位置。整骨下缘的位置，刚好就在。耳后原始点，后面乳突骨对过来，然后再来整骨下缘交汇处，就叫整骨下缘的起点。沿着整骨下缘，紧贴着骨肉之间，然后延伸到脖子。的大脖筋为终点，所以它的位置是这样来的。它的使用工具是用手肘，手肘，然后掌心要向上。这个动作特别要注意的是，下臂与上臂这个要九十度。上臂以这里也要九十度。好，工具拿好之后，再来就是要注意姿势。操作者的姿势，如果患者是趴着的时候，那我们用弓箭步，然后重心。要蹲低一点，然后手轻触着头部，另外一手拿着工具，直接顶到低一点。这时候九十度，以九十度，这个不要变形。好。前后开始按推，每一个点约三秒钟。整骨下缘对侧按推完之后。我们再来按同侧的整骨下缘，同侧的姿势，操作者就要变化了。这时候采用跪姿，姿势做好之后，同样我们把工具拿好，掌心一样向上。保持各九十度。第一个点，我们可以从大脖筋跟整骨下沿的交界处直接顶进去，然后前后均匀按推。这个动作最要紧的是，一定要按，按住之后。然后才前后推。好，第二点，往下的时候，身体也要稍微往低蹲，这样才能配合这个整个姿势。好，第三点，越往下，那身体就要越往下。最后一点。如果实在太低了，也可以把患者稍微微调一下，那就可以这样。如果没有微调，那你动作就要变得这么低，也就是一直保持着这个九十度，然后才能这样顶进去，然后按，然后才推。好，这是跪姿。的按推方法。
所以头部，包括耳后，还有枕骨两个部分，我们就介绍到这里。另外，头部还有一种操作方法，就是当患者没有办法有整级床卧的时候，他头。必须要旋转。好，那我们来看整骨下缘的旋转。你面向我。哦，这时候他同侧对你的时候，你采取的是弓箭步，然后工具。一样，以手肘，掌心向上，然后低一点，耳后对过来，乳突骨跟枕骨的交汇处，按紧之后开始，前后均匀按推，第二点。第三点，第四点太下面，可以稍微把头转过来一点点，好，这样比较好操作。好，如果是要按对侧的话，那患者头转过来，这时候对侧在上面。那我们采取的也是用跪姿，好，姿势摆出来之后，前后的位置自己去调整，然后工具一样，手肘直接顶到第一点。第二点，第三点，最后一点，身体又要往下一点了。好，以上就是头部原始点的。整个操作方法，我们紧接着再来介绍舒缓。舒缓耳后的话，用拇指，患者转过来之后，我们拇指侧面直接顶进去，然后也是顺着骨头。另外一边再转过来，舒缓也是一样。好，这是耳后的舒缓方法。至于枕骨，一般用掌根这个点直接靠进去。按，然后也是来回推，按，来回推，舒缓时间不宜太长，舒缓最主要。是以温敷效果最好，所以只要舒缓几下之后，患者感觉皮不会很痛，这样就可以了。我们来讲注意事项，刚刚容易犯错的，就是操作者会去转患者的头。
，这个动作转是很危险的，有时候一转就受伤了，所以最好的方式是由患者自己转。好，请你转过来，这样才可以避免危险。啊，这是第一个要注意的。第二个，容易犯错就是工具的使用。当你要放到耳后这一点的时候，最容易犯错是，应该是在我们刚刚讲的两股之间贴近耳背，然后掌心向内。结果有些操作者他自己手就偏掉了，可能偏这里，也可能偏这一边，这样都不是掌心向内。这样的动作都是错误的，所以掌心一定要向内。这两点做头部原始点一定要特别注意。